Hola chicos, bienvenidos a mi canal Lorentix. Hoy les traigo fettuccini al Alfredo. Vamos a comenzar. Necesitarás cualquier tipo de pasta, jamón, también queso mozzarella, sal, pimienta, orégano, dos cucharadas de harina, una taza de leche, tres cucharadas de mantequilla, un chorrito de aceite de oliva, cualquier aceite. Vamos a comenzar. Ya tengo acá preparando mi pasta, le tu empaque y hazla, ¿ok? Ahora, en una sartén grande voy a poner un chorrito de aceite, las tres cucharadas, como estás viendo, de mantequilla y vamos a esperar que esta se derrita. Ahora voy a agregar las dos cucharadas de harina y voy a mover ahora si tú te sientes más cómodo retira la sartén del fuego y mueve mueve hasta que se disuelvan todos los grumos voy a ir agregando ahora mi leche poco a poco te recomiendo que la leche esté a temperatura ambiente o que esté tibiecita y si sí, yo uso leche la de galón puede ser la evaporada y suelta en agua yo no utilizo crema de leche ni nada de eso ahora voy a agregar la sal la pimienta y el orégano y miren, esto parece como un puré, más o menos, esa consistencia. Ahora agregar el jamón. Tú puedes utilizar jamón de pavita, de cerdo, también se me ocurre mortadela, jamonada, lo que tú quieras, salchicha picadita, lo que tengas, tocino, no sé, se me ocurre. Ahora voy a agregar algunos cucharoncitos del agua donde ha hervido mi pasta. Me va a ayudar a aflojar un poco la mezcla. Luego voy a agregar mis fideos. Y voy a empezar a mezclar todo muy bien. Si yo veo que se seca, le puedo agregar o leche o el agua donde hirvieron mis fideos. Ah, y ojo porque yo al menos le pongo sal donde están cocinándose mis fideos, ¿sí? Así que tenlo en cuenta. También te recuerdo que puedes usar cualquier tipo de pasta, ya sea corbatita, coditos, canuto, lo que tengas en casa, ¿sí? No necesariamente esta pasta que es fettuccini que es ancha. Voy a agregar ahora el queso. Si no tienes queso mozzarella, le pones queso parmesano. Si no tienes parmesano, le pones cualquier queso que derrita. ¿Sí? Eso es lo importante, que derrita. Y bueno, ahora vamos a servir. Voy a rayar un poco de queso parmesano encima, pero si tú no tienes, no le pongas, no hay ningún problema. Y voy a decorar con una hojita de albahaca encima. Espero les haya gustado mi receta, suscríbanse al canal, deditos para arriba, compartan la receta, síganme por mis redes sociales. Y sí, los que ya saben, ella es Candy, mi cotón de tuliar, me acompaña los miércoles en mis recetas y también tiene sus propios videos los días sábados. Te invito a seguirla. Bye.